Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Claudia, dokter muda bagian anestesi TFK Unit RSUP Sangla. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai perioperatif medicine, preoperatif. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, perioperatif medicine atau kedokteran perioperatif ini merupakan uh, suatu multidisiplin Uh, sub subspeciality. Jadi uh, ini merupakan perawatan pasien dari awal kontemplasi uh, operasi, waktu operasi dan recovery. Jadi ada preoperatif, ada durante operatif dan postoperatif. Nah, uh, sekarang ini permintaan atau kebutuhan untuk operasi semakin meningkat. Namun Uh, juga pasien men, juga banyak yang memiliki komorbid komorbid uh, penyakit yang dapat mempengaruhi hasil dari operasi sendiri. Maka dari itu diperlukan suatu uh, evaluasi preoperatif yang dapat uh, meningkatkan ter, uh, angka keberhasilan dari suatu operasi. Nah, di preoperatif ini nantinya dokter bagian anestesi atau anestesiologi ini akan menjelaskan mengenai rencana-rencana anestesi dan juga akan memberikan support untuk psikologi dan juga meminta inform konsen dari pasien untuk proses anestesi nantinya. Nah ini adalah contoh-contoh form preanestesi. Jadi di sini ada keluhan utama, rewat penyakit, rewat operasi, rewat transfusi, rewat penyakit keluarga, rewat alergi, rewat pengobatan, kemudian keadaan umum pasien, penilaian nyeri, kemudian juga ada uh, masalah uh, psikologi atau sosial ekonomi, spiritual, dan juga uh, akan ada uh, di sini ada asa yaitu saya akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, preoperatif evaluasi ini nanti uh, mencakup lima hal yaitu history taking, physical examination, supportive examination, risk assessment dan informed consent. Nah, di history taking ini kita akan mengetahui mengenai present illness past medical history, family history, social history, organ system review, dan uh, last meal. Nah, di sini kita, uh, untuk present illness, kita harus menanyakan apa keluhan utama dari pasien dengan secret seven, jadi uh, onset atau awitan dari kapan terjadinya, berapa lama, kemudian lokasinya di mana, menyebar atau tidak, kemudian quantity dan quality. Jadi, untuk quantity kita dapat melihat Uh, ringan atau berat, seberapa sering terjadi. Untuk quality kita dapat menanyakan rasa nyerinya seperti apa. Kemudian ada juga uh, modifying faktor, yaitu faktor-faktor uh, yang memperberat atau memperingan uh, keluhan nyeri pasien. Kemudian juga kita dapat menanyakan mengenai kronologi terjadinya suatu penyakit atau nyeri. Dan juga kita dapat uh, menanyakan apakah ada gejala-gejala penyerta yang menyertai keluhan utama tadi itu. Nah, melanjutkan kita akan menanyakan mengenai past medical history. Jadi di past medical history ini kita harus tanyakan pasien ini pernah uh, punya riwayat penyakit sakit apa seperti mungkin diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi, kemudian uh, untuk surgika apakah pasien ini pernah uh, melakukan satu operasi, tindakan anestesinya bagaimana, kemudian juga untuk pasien wanita ditanyakan riwayat obstetrik dan ginekologinya. Jadi kita harus tanyakan mengenai riwayat kehamilan, riwayat menopause pada usia berapa, kemudian juga siklus head terakhirnya bagaimana, kemudian ditanyakan riwayat persalinan normal, kemudian atau sesar atau juga ada seperti riwayat abortus. Kemudian medication, jadi kita harus tanyakan apakah pasien ini sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu karena juga dapat berpengaruh uh, pada uh, obat anestesi nantinya seperti interaksi obat dari antidepresan itu juga uh, berpengaruh dengan uh, obat anestesi. Kemudian pasien juga ditanyakan apakah ada alergi makanan atau obat. Nah, untuk family history, jadi di family history ini kita mendeteksi kondisi uh, hereditary, kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi. Jadi, apakah ada gangguan 
atau penyakit jantung, kemudian uh, diabetes mellitus atau hipertensi, apakah ada gangguan uh, gangguan pembekuan darah, kemudian pasien uh, kalau sudah pasien apakah ada dari yang mempunyai kolesterol tinggi, miastenia gravis, dan juga uh, populasi spesifik seperti Jova Witnesses. Jadi di Jova Witnesses ini uh, pasien tidak mau mendapatkan transfusi darah dalam keadaan apapun. Kemudian untuk social history, ini kita menanyakan apakah pasien ini ada riwayat uh, merokok dan alkohol. Karena riwayat untuk riwayat merokok ini juga dapat mempengaruhi dari efek kardiovaskular dan respirasi. Jadi misalnya uh, pada sistem respirasi ini, kalau misalnya pasien ini dilakukan general anestesi dan pasien akan diintubasi menggunakan orotracheal tube atau endotracheal tube, kita akan memasukkan benda asing ke dalam saluran pernafasan pasien. Secara normal, kompensasinya tubuh ini akan mengeluarkan mukus. Nah, pada pasien yang perokok ini, produksi mukus ini akan sangat banyak sehingga akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Dan pada pasien yang penggunaan alkohol, konsumsi alkohol, ini akan membutuhkan dosis anestesi yang lebih besar dibandingkan orang normal. Nah, sebaiknya maka dari itu pentingnya untuk stop merokok sebelum operasi biasanya dua minggu sebelum operasi yaitu dapat mengurangi volume dari sputum. Nah untuk history taking yang selanjutnya yaitu organ system review. Jadi kita menggunakan prinsip B6 yaitu brain, bread, kemudian blood, bowel, bladder dan bone. Jadi kita pada B1 atau B ini kita menanya kita tentukan dulu kak GJS kesadaran pasien ini secara kuantitatif. Kemudian untuk B2 kita untuk bread ini kita dengarkan suara nafasnya seperti apa, kemudian apakah ada suara nafas tambahan, apakah pasien ini ada gangguan pernafasan. Untuk bloodnya kita harus dengarkan suara jantungnya, apakah ada suara jantung yang tidak normal, kemudian tekanan darahnya bagaimana, denyutnya tinya reguler atau tidak. Kemudian untuk bladder, Uh, untuk bowel itu kita harus uh, lihat evaluasi apakah ada suatu distensi abdomen untuk bladder kita uh, kita lihat produksi urin pasien ini bagaimana nah untuk B6 ataupun ini kita perlu pada pasien misalnya general anestesi ini kita mencari tahu apakah ada uh, yang menyebabkan kelainan anatomi yang menyebabkan kesulitan uh, pasien ini diintubasi nantinya dari anatomi wajahnya, tulang leher. Kemudian apabila pasien ini dilakukan spinal anestesi, kita harus mengetahui evaluasi dari tulang belakangnya apakah ada kesulitan untuk mencari celah untuk spinal anestesi. Nah, last meal ini juga penting untuk uh, kita ketahui. Jadi misalnya di sini untuk mineral water kita lakukan uh, minimum fasting periodnya 2 jam. Untuk asi 4 jam, untuk susu formula 6 jam, uh, kemudian bisa susu sapi itu 6 jam. Dan untuk makanan ringan atau snack itu 6 jam dan makanan yang berlemak atau makanan go uh, makanan goreng daging itu membutuhkan waktu 8 jam. Dan untuk medikasi oral kita 1 sampai dua jam dengan uh, air 150 mili. Nah, tanyakan juga pada pasien. Jadi jenis maka, perlu ditanyakan kapan makanan tra, uh, makan terakhir, jenis makanannya, dan jumlah makanannya. Nah, tujuannya untuk mengurangi suatu resiko aspirasi paru dan komplikasinya. Jadi kita bisa bayangkan jika pasien ini tidak puasa, kemudian uh, pasien dilakukan general anestesi, terus jika diintubasi ada resiko muntah. Otomatis cairan yang muntah tadi bisa masuk ke paru-paru yang menyebabkan pneumonia aspirasi. Jadi operasinya belum selesai, namun ada masalah yang sudah terjadi. Jadi biasanya dilakukan puasa prabedah tujuannya. Uh, Puasa ini supaya uh, pasien ini tidak uh, makan dan tidak mengganggu uh, terjadinya dan tidak terjadi suatu aspirasi pneumonia. Nah, periode ini tidak diperbolehkan makan apapun asupan cairan maupun padat per oral dalam jangka waktu tertentu tergantung prosedur pembedahan. 
Nah, di sini juga ada uh, obat-obat yang dapat mem membantu uh, untuk proses anestesi itu, memperlancar proses anestesi. Jadi, kita biasanya berikan obat untuk menetralkan asam lambung atau juga pengosongan, mempercepat pengosongan lambung. Seperti sinetidin, kemudian ada antasid, uh, atau juga ondan sentron. Nah, uh, untuk physical examination, jadi untuk vital sign, kita lakukan pemeriksaan fisik vital sign, kemudian ada juga heart and lung, neurology, dan airway. Jadi untuk vital sign kita harus cek uh, tekanan darahnya, nadi, respirasi, uh, suhu, dan nyeri. Untuk airway kita lakukan lemon criteria dan malam tadi. Nah, Bila ada trauma, kita harus pastikan apakah ada trauma lain yang juga menyertai. Dan apabila pasien ini juga ada gangguan kongenital, kita juga bisa lakukan uh, lebih lanjut. Jadi pen, uh, lebih lanjut mengenai faktor association. Jadi biasanya pasien dengan gangguan kongenital ini tidak hanya memiliki satu gangguan, biasanya lebih dari satu gangguan. Untuk mempermudah kita mendeteksi gangguan lain, kita dapat menggunakan faktor ini. Jadi apakah ada faktor Pertemuan defect, anorektal anomalis, kemudian cardiac defect, apakah ada tracheoesophageal fistula dengan atau tanpa esophageal atresia, kemudian ada renal abnormalities dan lymph defect. Physical examination kita menggunakan limon RW assessment method, jadi kita pertama L, kita look externally, kita lakukan uh, lihat mengenai trauma, apakah ada trauma wajah, kemudian apakah ada luka besar, kemudian uh, apakah ada lidah yang besar, kemudian kita juga evaluasi rule 332. Jadi kita lihat uh, saat pasien membuka mulut ini, kita cek apakah sebesar uh, selu, selebar tiga jari pasien, kemudian kita lihat juga uh, tip of mentum, Uh, ke hyoid bone ini juga tiga jari atau tidak, kemudian juga uh, tiromental distance ini uh, harusnya dua jari. Jadi apabila kurang dari ini maka akan menimbulkan kesulitan dari intubasi. Nah kemudian malam pati skor lebih dari tiga ini menandakan juga kemungkinan intubasi, uh, kemungkinan kesulitan intubasi. Jadi kita bisa lihat di sini uh, di saat yang selanjutnya. Kita akan jelaskan mengenai malam pati skor lebih lanjut. Jadi di sini saya akan lanjutkan mengenai O, oh, jadi obstruction. Jadi apakah ada uh, present of any condition seperti epiglottitis, kemudian peritonsial abscess atau trauma, dan juga N-nya neck mobility. Nah, malam pati skor ini yang kita bisa lihat, jadi pada malam pati skor lebih dari tiga ini menandakan kemungkinan kesulitan intubasi. Jadi apabila kita lihat di sini, pada kelas 1 ini kita bisa melihat Uh, mole, uvula, pihak anterior, dan juga posterior. Sedangkan pada kelas 2 ini kita hanya terlihat mole dan uvula. Kemudian uh, untuk yang kelas 3 kita hanya terlihat mole dan sedikit uvula. Dan kelas 4 ini kita tidak uh, tidak dapat melihat mole. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi malam pati skor, ini makanya semakin susah juga diintubasi. Jadi yang paling mudah diintubasi ini adalah uh, malam pati satu. Cara memeriksanya biasanya mata mata pemeriksa dan pasien berada pada posisi yang sama. Kemudian posisikan pada uh, dalam kondisi duduk dan kepala pasien posisi netral. Pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Nah, yang selanjutnya adalah uh, Supportive examination atau pemeriksaan penunjang. Jadi di pemeriksaan penunjang ini tidak semua pemeriksaan penunjang itu dilakukan. Jadi sesuai dengan anamnesis pemeriksaan fisik. Jadi disesuaikan tidak semuanya. Nah kita dapat melihat misalnya untuk pemeriksaan darah kita lakukan biasanya pada pasien di atas 60 tahun. Kemudian pasien perempuan yang sedang menstruasi atau misalnya pasien yang Uh, diperkirakan akan operasi dengan banyak perdarahan atau misalnya perlu transfusi atau pasien dengan perdarahan kemudian uh, riwayat perdarahan anemia gangguan darah malnutrisi kemudian untuk EKG biasanya kita lakukan pada pasien 40 tahun ke atas dengan riwayat penyakit jantung hipertensi dan paru-paru 
Nah, untuk chest radiogram kita dapat lakukan suhu pasien di atas 60 tahun dengan riwayat jantung, tiroid, pernafasan, dan juga kanker. Nah, untuk urinalisis kita juga dapat lakukan pada pasien dengan uh, adanya riwayat gangguan ginjal atau ISK. Dan untuk elektrolit keratinin kita juga lakukan biasanya pada pasien di atas 60 tahun dengan riwayat diabetes, riwayat gangguan nutrisi, renal, hati, diare, mual muntah, kita dapat lakukan itu. Untuk tes fungsi hati, biasanya pada pasien penyakit hati, nutrisi, atau uh, peminum alkohol. Untuk koagulasi, kita juga dapat lakukan pada pasien dengan riwayat gangguan koagulasi atau riwayat perdarahan. Nah, di sini ada uh, ASA, yaitu uh, merupakan suatu diagnosis anestesi yang memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Jadi, merupakan risk assessment di mana ada ASA 1 sampai ASA 6. Di ASA 1 ini yaitu untuk normal healthy patient. Jadi, pasien yang sehat, tidak merokok, atau minimal penggunaan uh, konsumsi alkohol. Dengan ASA 2, itu merupakan uh, pasien dengan riwayat sistemik yang ringan. Jadi, misalnya pada pasien yang uh, hamil, atau pasien dengan sosial alkohol drinker, kemudian pasien uh, dengan diabetes mellitus atau hipertensi yang terkontrol itu diklasifikasikan ASA 2. Kemudian untuk ASA 3, ini merupakan pasien dengan riwayat sistemik uh, yang berat. Jadi misalnya pasien dengan uh, hipertensi atau diabetes yang tidak terkontrol, kemudian uh, ada riwayat hep hepatitis, itu juga dapat dilakukan, eh, diklasifikasikan jadi ASA 3. Untuk ASA 4 ini, pasien dengan severe systemic disease that is constant threat uh, to life. Jadi pasien yang ada riwayat MI atau myocardial infa, kemudian CVA, TIA, dan juga CAD. Nah, asal 5 ini pada pasien yang mewakili pasien who is not expected to survive without the operation. Jadi, kita juga dapat simpulkan apabila pasien ini ada ruptur abdomen, kemudian aneurisma torasik, atau masif trauma, ini dapat dikolongkan pada asal 5. Dan asal 6 ini dikarenakan pada pasien dengan uh, mati batang otak. Nah, apabila pasien ini dilakukan emergency surgery, jadi uh, surgery yang mendadak atau emergency, kita dapat tambahkan pada uh, klasifikasi ASA ini ditambahkan huruf E sebagai tanda emergency. Nah, uh, setelah kita lakukan operatif evaluation, kita kita melakukan risk assessment. Jadi di risk assessment ini kita setelah kita mengklasifikasi pasien ini di uh, asa berapa, kita harus uh, lakukan inform consent kepada pasien. Nah, inform consent ini kita harus pastikan bahwa pasien ini kompeten dalam menerima informasi dan dapat memutuskan suatu uh, keputusan. Nah, pasien apabila pasien tidak kompeten maka harus diberi uh, di diwakilkan oleh pasien uh, anggota keluarga pasien yang lebih kompeten. Nah, manfaat dari uh, inform consent ini adalah melindungi pasien dan dokter. Dan juga dari komponen kon, uh, inform consent ini nantinya akan dijelaskan teknik anestesi, kemudian uh, backup anestesi, deskripsi prosedurnya, dan juga komplikasi. Nah, pada permintaan inform konsen ini biasanya Pak uh, dokter juga menjelaskan mengenai uh, plan plan anestesinya nanti seperti apa dan tak lupa juga akan memberikan support psikologi. Nah, di sini adalah contoh uh, form persetujuan tindakan anestesi. Nah, setelah kita melakukan perioperative evaluation, kita juga akan mempersiapkan pasien. Misalnya pasien ini uh, dilakukan Uh, optimisasi, optimisasi nutrisi, kemudian modificate asal pasien. Jadi, misalnya pasien malnutrisi, kita harus memperbaiki kondisi uh, gisinya dahulu. Atau misalnya dari lifestyle, misalnya pasien merokok, kita harus memberikan uh, pengarahan ke pasien untuk uh, berhenti merokok. Kemudian premedikasi, kita, uh, kita lakukan dahulu apabila pasien ini uh, mungkin ada gangguan cemas atau ada gangguan, misalnya pasien ini sedang nyeri atau kebutuhan kebut untuk mengurangi sekresi saluran nafas, itu bisa diberikan premedikasi. Nah, 
uh, untuk dokumentasi, jadi dokumentasi ini adalah percetakan di rekam medis. Selain kita mempersiapkan semua hal yang mencakup empat, uh, tiga hal ini, kita juga tidak boleh lupa untuk mencatat dan melihat uh, rekam medis dari pasien ini. Nah, Kesimpulannya, jadi kita sudah belajar mengenai preoperative evaluation, preparation, premedication, dan documentation. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Dan ini adalah referensinya. Terima kasih.